chào các bạn đến với cái video mới của mình nha các bạn hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình sửa cái đế mà nó bị hư nha các bạn thì đối với cái đế bị hư này á thông thường những cái ấm nó mỗi một cái ấm thì nó có một cái kích cỡ khác nhau cho nên mỗi khi mà cái đế này nó bị hư á thì mình thông thường là khó sửa lắm có thể là bỏ nhưng mà nếu mà bỏ thì nó cũng phải bỏ luôn cái ấm này bây giờ có một cái cách đơn giản nhất mà có thể là mình tận dụng được mà mà chỉ cần mình sửa một lần là mình xài hoài luôn nha các bạn rồi bây giờ để mình lấy cái cái đế ở đây ở đây thì nó bị hư rất là đơn giản luôn mình phát hiện nó ra là mình nhìn ở trong này nó có hai cái chấu thì đối với đó các bạn thấy cái chấu ở bên đây cái bên đây một cái nhưng mà bên đây nó đã mất chấu rồi thì bây giờ để mình tháo ra mình coi nó hư như thế nào để mình sửa nha các bạn Những cái loại ấm siêu tóc như thế này á Thường nó hay bị cái tình trạng mà hư đế Bởi vì cái đế này khi mà nó rời thì cái mặt tiếp xúc của nó rất là, là dễ bị lỏng lẻo như cái này Ở đây bây giờ nó buông ra luôn này các bạn Đó cái này là cái tình trạng nó đang sáng đèn Nó nước cũng gần sôi mà nó bị tình trạng là nghe cái mùi khét rồi bắt đầu nó tắt luôn thì đây chứng tỏ là cái 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 tình trạng của nó ở đây ở đây nó bị chảy ra rồi cái nó bung con ốc luôn rồi như cái cách này á, bây giờ mình nếu mà mình điều chỉnh cũng không được nha các bạn gặp hoặc là mình gắn lại mình bắt con ốc khác cũng vẫn không được bởi vì cái mặt tiếp xúc của nó cái 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 dòng nó rất là cao cho nên nó đã bị mất chân rồi thì mình chế cũng không được thôi bây giờ thì mình bỏ mình thay cái khác nhưng mà đối với những cái này kích cỡ cái kích cỡ của nó mỗi cái khác nhau cho nên mà khi mình sửa thậm chí nó không không có bán lẻ cái cái đế này nha các bạn bây giờ có một cái cách đơn giản nhất là mình sẽ tận dụng mình sẽ đấu nấu trực tiếp luôn nha các bạn mình bỏ cái đế này nhưng mà cũng vẫn bảo đảm được là mình xài rất là an toàn luôn nha các bạn Rồi, bây giờ để mình cắt mình bỏ luôn cái đoạn dây này đi cái dây này nó cũng dài khỏi tháo rồi để bây giờ cái mình tháo ở phía dưới cái cái phần đáy ấm ở đây nó có ba con ốc rồi cái phần đáy ấm là như thế này nè các bạn bây giờ mình sẽ làm bằng cái cách này nha các bạn ở đây nó có ở đây một chấu đây là hai chấu của nó là từ ở trong cái dưới đế nó dẫn vô đây nè các bạn bây giờ mình không có xài cái này thì mình sẽ tháo hai cái chấu này ra luôn đó đây là một chấu đây là cái chấu bên đây đây là hai cái chấu dẫn vô ở đây con chấu này thì nó đi vô cái công tác ở trên đây giờ đi xuống đây là đi vô trong cái phần đốt này đó bây giờ mình chỉ cần mình tháo ra như thế này rồi cái sợi dây hồi nãy mình cắt đó, là bây giờ cái mình sẽ mình sẽ bóc cái lớp vỏ bên ngoài để mình nối hai cái đầu dây điện vô đối với cái loại dây điện này á, nó có loại 3 dây có loại 2 dây như cái này là nó loại 3 dây nè các bạn ở đây 3 dây á, thì mình sẽ xài hai sợi giữa đen và trắng thôi còn cái sợi dây mà xanh sọc vàng này là mình cắt bỏ cái dây này để tiếp mát thôi dây này là dùng cho cái ba chấu mà cái này nó bị bẻ hết chấu rồi cho nên mình xài cái hai chấu dẫn nguồn thôi Rồi, bây giờ hai cái chấu hồi nãy mình tháo ra bây giờ mình sẽ nối hai cái hai cái đầu dây điện vô này các bạn đó như thế này
cái 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 loại đầu dây điện này là cái dắt ghim này. cái này mình dùng cái dít dẹp á mình nại cho nó ra rồi cái mình đưa cái đầu nối vô sau đó mình dùng cái kiềm mình bấm lại cho thật chặt nha các bạn bởi vì cái này cái dòng nó rất cao cho nên mà mình phải cho nó cái mối dây phải chặt nó không được lỏng lẻo nếu mà lỏng thì nó sẽ dễ bị cháy dây mình bấm cho nó chặt lại là mình bao dùng băng keo mình bịt cái mối nó lại cho nó an toàn với cái cách nối như thế này á, là mình, mình xài nó rất là bền luôn mình không cần đến cái đế bởi vì cái đế này á, mình mua lẻ nó cũng khó bao giờ mà có được bởi vì cái kích thước của nó mỗi cái khác nhau nên mình tận dụng cái cách này là rất là tuyệt vời luôn đó như này như vậy là xong rồi các bạn đó nó là như vậy Rồi để bây giờ mình lắp cái đế này vô Mình đấu bằng cái cách này rất là an toàn luôn Nó không có sao hết nha Đó bây giờ lấy cái sợi dây điện này Mình sẽ cho nó đi ra ngoài đây luôn Đây mình dùng cái kìm để mình bấm cho nó một Có một cái rảnh để cho cái sợi dây điện nó lòn ra ngoài Rồi sau khi mình bấm ra như thế này rồi mình sẽ dùng một cái sợi dây rút đó mình rút cái cố định cái đầu dây này lại để khi mà mình di chuyển nó không có bị nó xin nó sẽ không có bị lỏng những cái mối nối đó như thế này Rồi như cái cách mà mình tận dụng để mình nấu trực tiếp như thế này thì mình không có cần dùng đế, xài đế luôn nha các bạn Cũng như là nó tiết kiệm cho mình Chứ còn nếu mà mình không có tận dụng được như thế này thì mình cũng sẽ bỏ luôn cái ấm luôn Còn đằng này cái ấm còn xài được thì mình cứ tận dụng như thế này mình xài Rồi như vậy các bạn xem, các bạn thấy cái cách làm của mình hữu ích thì các bạn cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha các bạn đó nó như thế này nè các bạn nhìn cũng khá là lịch sự, lịch sự luôn nha đó bởi vì cái này mình không có xài đế thì cái dây nó bắt buộc nó phải theo như vậy mà cũng không sao cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu nhưng mà mình được cái là mình sẽ tận dụng lại mình xài nó không bao giờ bị hư đế nữa giờ bị để bây giờ mình thử coi cái nó còn nó thông mặt hay không nếu mà thông mặt là ok rồi ok và như vậy là đã thành công nha các bạn giờ video mình đến đây xin kết thúc hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha